说谎，深海藏踪一面海。问君可知身在青城在？身段有谁人情？红颜奈何自爱？红月三千，含泪不舍离开。世间荒墙走板，朱漆泪瓦不散。愿君身恋，让我因爱存在。为你而来，几辈子。吴敏慧邀您收看腾讯视频《梦回》。年底了，买身新衣服犒劳自己。看，我在唯品会买的红色毛衣，都是好牌子，天天有三折。小姐，小姐，小姐，小姐，你在哪儿啊？小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，快看！下面有人，走，下去看看。好，走。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，快点。小姐，小姐，小姐，你醒醒，醒醒，小姐，小姐，醒醒，小姐，小姐，醒醒，醒醒，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你没事吧？小姐，你醒醒。小姐，小姐，小姐，小姐这么像死了的那个，做梦呢？终于是醒了，我的小薇，你终于醒了，来，快让额娘看看，有事儿没有？头还疼不疼？要不要额娘再给你找大夫看看？不，不用了，我挺好的，没事。
定很伤心。求你，求你替我活下去。她就是那个女孩的妈妈，现在变成我妈了。老天保佑，吉人天下，鸿福齐天，一切安好。哎呀，你这个傻孩子，额娘救你这么一个亲闺女，你就是额娘的命，以后你可不能干傻事了。啊，听见没有？听见了，以后不会了。好，好，好，现在额娘去安排丫鬟们给你洗漱。哦，对了，还得找人给你阿玛报个信儿，好让她安心呢、啊。小桃，夫人，把小姐照顾好。是夫人。太好了，这下好了。小姐，你没事真是太好了，我都要担心死你了。小姐，喝杯茶吧。哎，你看见我坠子了吗？哦，小姐，你是在找这个吗？是，谢了。小姐，这坠子我之前怎么从不见你戴过呢？哦，还有啊，小姐，你怎么会穿那种，呃，我从来都没有见过的奇装异服呢？嗯，哎，我衣服呢？早就烧了，要是让别人看见了。该笑话小姐，你不喝体统了？你给烧了，那衣服可贵了，我花了一个月工资呢。工资？没事，烧就烧了吧。哎，现在是几几年啊？几几年？嗯，就是，就是什么年号？哦，小姐，你这是糊涂了吗？现在是康熙四十五年呀。十五年，哎，正好是十三载的年代哦。十三，小姐，什么是十三呀？没事。小姐，你饿了吧？我现在上厨房给你做一些你喜欢吃的。没事，我叫外卖就行了。叫叫什么？嗯、呃，你你准备，你赶紧准备去吧。啊，是。没想到这愿望还真实现了。这十三要是现在看到我，不光像我第一次看到他一样，都被吓傻了。啊！亚拉尔塔明威，这就是我现在这个身份的名字。父亲英禄是镶黄旗的，官任户部侍郎，是个肥差。祖上本是五人出身，随太祖、太宗征战沙场，浴血奋战，换来了现在的荣华富贵。母亲文氏出身书香世家，而文氏只生一女，就是现在的我。明威还有两个姨娘，一个姐姐和一个弟弟。而我这个明威之所以生了这场病，是因为我是待选秀女，而我又不乐意进宫，想跟表哥私奔。怎知道出了意外，我掉下山崖去了。小姐，这鞋也太硬了吧！不要它。小姐，你怎么把鞋脱了呢？夫人要是看到了，我可是会挨骂的。快穿上吧，放那儿就行。小姐，自从你醒过来之后，怎么像完全变了一个人一样啊？嗯，我掉下山崖之后。好多事都忘了。你跟我说，我是因为和表哥私奔，所以才会坠下山崖。那个表哥现在怎么样了？还在山崖底下吗？我们在山崖底下，就只找到小姐你。老爷夫人吩咐了，不许我们再提此事。小姐遇人不淑就是了。嗯，记不清也好。想想入宫选秀也不错，不但可以一睹天颜。还可以见到那些王公贵族吗？哎，你见过那些阿哥吗
，小姐说笑了，那些阿哥是什么身份，岂是我能见到的？都得进到皇宫里啊，才有可能碰到。嗯，也是，还是要进宫才能见到他。妹妹。姐一模一样的，他不会也穿过来了吧？这一看就不是什么好人。妹妹，你最近去哪儿了？可让姐姐担心死了。我，我之前的事儿都忘了。我这不好好的吗？你别担心。小桃，我房间里有上好的山参，快拿去给妹妹补补身子。是大小姐、啊，妹妹，求求你原谅姐姐，不要将此事告诉阿玛，要不阿玛会杀了我的。妹妹，你起来再说，之前的事儿我都忘了，全都记不清了，记不清了。妹妹当真什么都不记得了。我掉下山崖之后什么都忘了，你说什么对不起我的事儿，我全都不记得。都是姐姐的错，是姐姐怂恿妹妹跟表哥私奔的，才让妹妹遭此大难。都是姐姐不对，当时姐姐也是看妹妹与表哥两情相悦，妹妹不愿参加宫中选秀，所以才出手帮忙的。可谁真的表哥？就是为了贪财，妹妹，是姐姐识人不准，你不要怪姐姐，姐姐错了，妹妹千万不要告诉阿玛，好不好？你画了几张图就觉得自己了不起，啊？你以为你是谁啊？这么大的案子你负责得起吗？这公司不缺人，你现在想走就请便。一个项目没什么人是取代不了，妹妹，啊 ，OK。我都答应你。哎，啊，行李怎么行来着？行李，小姐你忘了吗？别废话了，快点儿。手搭在这儿，然后脚推一下。这样啊？啊对。OK 啦。对对对，我走了。老爷，小薇本就不愿意参加选秀，这次又遭了那么大的罪，经不起折腾了。老爷，您快想想办法，让他避开这次选秀吧。她是亚拉尔塔家的嫡女，宫里记录在册的人。我已经向宫里回禀了，明薇大病未愈，无法选秀，还望宫里面不要追究。但日后你得多多管教，不能让他再这样。肆意妄为，由着他胡来。是是是。明慧，此次你一人进宫选秀，切记谨言慎行，不可丢亚拉尔塔家的脸面。是。这不让我进宫，我不就看不见十三了吗？不行。哎、见过阿玛，见过额娘。我身体已经好了，可以进宫参加选秀了。你早前不愿意进宫，你阿玛已经替你想好了办法，你就不要勉强自己了。我之前的所作所为让你们操心了，这次大难不死，我也想通了好多事情。我愿意带亚拉尔塔家进宫选秀，不再逃避。你都想好了，一进宫便没有后悔的机会。这皇宫可不像家里，可以由着你任性。我想好了，绝不后悔。嗯
，妹妹能够回心转意，真的让人开心啊！可是阿玛已经跟宫中禀明，说妹妹生病了，无法参加选秀。若是现在再改口的话，怕是会惹人非议了。而且妹妹的病还未痊愈，怕是现在还不适合进宫吧？姐姐的意思是，不想让我进宫选秀。他有什么资格在这里说三道四？所谓一入宫门深似海，额娘，明辉知道额娘最疼妹妹了，所以这一次就让明辉一人去吧。明辉一定会好好的为亚拉尔塔家争光的。我看是家门不幸，家门隐患吧。这么多年，你还没把自己的身份搞清楚。明薇是嫡女，你是庶出，论身份样貌，她都在你之上。这次要不是她不愿意进宫，哪有你出头的机会？这么不知天高地厚，我看你要入了宫，还不知要闯下什么样的祸事。好了，吵吵嚷嚷成何体统啊？依我看，就让他们姐妹二人一同进宫，也好有个照应。小薇，你可万万不能再任性了。请尊阿玛教诲。哎，明辉，阿玛，嗯，我一定会好好照顾妹妹的。好，嗯，照顾。你不害她，我就阿弥陀佛。小薇，陪额娘出去走走。这一个是庶出，一个是主母，看起来像是有什么深仇大恨。但是这个爸爸，两个都爱。啊，这个家看起来很复杂的样子，我得小心一点。人心复杂，尤其是入了宫，一定要万事小心妹妹，姐姐亲手做了两双鞋，我们快要进宫了，进宫了也要共进退，所以做了两双，讨个吉利。妹妹快试一下。姐姐费心了，但是这尺码是不是不太合适？我怕不合脚啊。怎么会呢？姐姐和妹妹的脚一样大，姐姐能穿，妹妹也一样能穿。妹妹快试试。他为什么这么着急要让我试这双鞋？姐姐，你背后有只虫子、啊，没有啊？哦，我刚才可能看差了吧。妹妹，快试试鞋，要不然这样，姐姐穿给你看，好漂亮。哎，姐姐小心。怎么还摔了呢？快带他去看医生！幸亏我刚才多留了个心眼。哎，对了，妹妹已经启程往宫里去了吗？回小姐，老爷夫人刚刚送明薇小姐上马车，往宫里走了。真是让人高兴，你不用伺候了，先下去吧。
是妹妹。自己做错事，还要嫁祸他人。小小年纪，你倒学会说谎了。今天我不教训你，是真不行了。我娘，住口！把他给我拖出去，打到他招认为止。我娘真的不是我，妹妹，求求你，求求你不要打我，真的不是我，我娘真的不是我，给我继续打，不是我，你到底认还是不认？不是我，关他进柴房。不要不要，不认，不认，关别是我打烂的，不要关我进柴。你一定要在宫里好好等着姐姐，姐姐一定会去找你的。乐乐，嗯，人可真多。到了，荣月姐姐，荣月姐姐，这谁家的马车？连我府门前还敢这么耍威风？荣月姐姐真漂亮，这衣服太美了，衣服好美啊！这小姐什么来头啊？这一身珠光宝气，还一脸傲气。小姐，那可是纳兰府家的大小姐啊，一般人口惹不起。您入宫后，若是能与她交好。那对小姐您一定会大有帮助。纳兰府又怎么了？纳兰家就能这么耍威风啊？这可是皇宫。纳兰？不会是传说中的那个纳兰吧？他姑母就是纳兰贵妃，派头还挺大。小姐，奴婢就送您到这儿了。嗯。小秋一模一样，还名讳，怎么回事呢？难道我是活在三百年前，现在又回来了？算了，不想，先去找我的十三。我叫雅拉尔塔明威。没有伤到啊！你认识我吗？什么？没有，我就看你面善，随便问问。你好，我叫雅拉尔塔明威，叫我小薇就行了。你呢？小次春华，是汉军旗郑家的女儿。说，你喜欢的到底是谁？咱们都是读过书、受过高等教育的人，绝对不可以做小三。我觉得你长得特别像我一朋友，我就把你当他了。以后我们俩就是朋友了，朋友，嗯，就是姐妹。<笑>我也是第一次见到像你这么爽快的人，你就叫我小春吧。小春，小秋，你们俩真没什么关系吗？哦，没有。
，我就是说认识你，我觉得特别开心。哦，快走了，哦、走了走了走了。二位姑娘，今后就住这两间房吧。跟您二位说呀，从这两间房出去的秀女，那可人人都是得了好出路。什么嫔妃呀、啊、贵人呀、啊，都是从这两间房走出去的。二位姑娘大福，住进去啊，沾了贵气。保准儿将来能荣宠不断，大富大贵呀、啊！成功莫吉言，今后还望公公多多照应。应该的，应该的。二位姑娘，这边请。明薇姑娘，您的房间就在这儿了。春华姑娘，您的房间在隔壁。谢谢公公。客气了。哦，您二位的行李我已经派人放到各自的房间了。谢公公。哎呦，哎呦，谢二位好姑娘赏赐。您二位啊，一定是荣宠不断，大富大贵啊。今后您要有什么事，就找我秦柱就行，保准给您安排的妥妥当当的。谢公公。那您二位先歇着，奴才还要安排其他秀女姑娘的住处，就先告退了。有你住我旁边，我就安心多了。我从到这儿来，我这颗心就一直悬在嗓子眼儿。小薇，你可是在担心选秀？我跟你说啊，我不是来选秀的，我是来找人的。各位姑娘都是八旗的亲贵，可进了咱这储秀宫啊，这最要紧的就是规矩。想必各位也清楚，这宫里边啊，最讲究的那就是规矩。这最要紧的第一条啊，就是所有姑娘不得擅自离开储秀宫，不能离开储秀宫。皇上大审之前，所有姑娘都必须老老实实的待在储秀宫里。跟咱们老嬷嬷学习礼仪，宫中规矩多，禁地也多。比如离储秀宫不远的北院，那可千万不可擅闯啊！如果被发现了，轻则杖责，重了，那可是要掉脑袋的。到时候，别怪奴才保护得你们。如果各位姑娘还有什么疑问，可以私底下找我跟嬷嬷，我们可以为各位一一解答。紫禁城这么大，我该怎么找啊？十三啊，十三，你到底在哪儿啊？哎。马上就要被困在这儿了，也不知道什么时候才能找到十三，不知道前面还有什么在等着我。哎，不管了，反正车到山前必有路。哼，纳兰姑娘，那间房可是您自己挑的，现在又说那间房不好，非要小鱼姑娘让出她的屋子，这不合规矩啊！少跟我提规矩，我累了。你们快收拾一下，我要休息。是。哎，可可是，秦公公，我又不是第一次进宫。听我贵妃姑母说，这宫里最讲究规矩。他是配住这正房的人吗？怎么回事啊？不知道。哎，我让，我让出来就是了。别扔我东西，别扔。秦公公，你听到了？是他自己说要让出来的。你，哎呀，不好意思，踩到你衣服了。就这也叫衣服？脏了我的鞋。这谁呀、啊？不知道啊。之前没见。欺负人也要有个度。你是谁？我是谁不重要。
重要的是我没有仗势欺人，让父母亲族丢脸。你敢骂我？我姑母乃是当今贵妃。我跟你说啊，这拿手指着人说话，特别没有礼貌。我教你一招，如何？啊、你姑母是贵妃，还有人是皇上呢。要所有人都仗势欺人，那这百姓还活不活呢？去，让他们把东西捡起来。放开我！捡还是不捡？你这个妖女到底施了什么药法？还不快把她拉开！哎，你放手！龙、哎、云姐姐，龙、哎、云姐姐，要还有下次，我还这么治你。慢点，走。我不敢。钢筋女孩，这屋子你还住不住了？你们给我等着。可是，我还是很害怕。可你越是这样，他就越会嚣张。小薇，你得罪了纳兰容月，日后想要在宫中立足，恐怕不容易啊。他姑母在宫中的地位，仅次于皇后呢。我知道他上头有人，这也太嚣张了吧！腹黑又心急，我反正也没想在这宫里立足，我找到人我就走。姐姐，你真的不害怕？我都得罪完了，怕有什么用啊？再说。这宫里最重要的不就是规矩吗？我不信他这样还有道理了。能认识姐姐是小鱼的福气。你叫小鱼，嗯。说实话，你跟我一个同事，长得也特别像。嗯、真的？<笑>是。嗯，什么是同事啊？同事就是一起干活的。哦。诸位弟弟们。这是本宫特意从宫外托人带进来的上好茶叶，都品尝一下吧。太子，有心了，有劳太子了。嗯对了，今天见奏报，行云如雨的天象奇观不日降临，此等景象百年难得一见。到时，不妨让宫中众人共聚一堂，大家来赏奇观。既然皇上有此雅兴，不如在观星台摆上宴席，好让众人与皇上同乐，共赏美景，岂不是一桩美事？是啊。宫里好久没这么热闹，不如趁此机会，大办一下，也让宫里的阿哥和格格们一同开心开心。纳兰贵妃说的不错，如此甚好。花嘛，古书有云：“景夜兴换，无尾居冬。”此乃表帝王之圣德，顺天下之佳瑞。这七月流火的出现，正是印证了皇阿玛明君贤德。如今盛世光明的吉兆，皇阿玛，八帝十四帝所说不错。如此一来，此次的观星大宴更不能等闲视之，必须要办得风光喜气。说的有理。臣妾提议，这观星的宴席，不如就让阿哥们来操办，也让我们见识见识这些阿哥们如今的本事。妈妈，儿臣有不二人选推荐。谁呀、啊？这宫中内务府上上下下，不都是由四哥打理？四哥也都管理的井井有条，相信皇阿玛一定有所体察。这关心盛宴，定然也不在话下。老四，十三如此看好你，你怎么说呀？回皇阿玛。十三弟谬赞了，但若是儿臣能为皇阿玛办事出力，儿臣定当尽心而为。嗯，既然老四最有经验，那这关心宴就交由你去办吧。儿臣遵旨。
这些糕点是今日宫中的特供，来，你们都品尝一下。十三，此次江苏布政使因私自克扣赈灾款一事入狱，可我怎么听说此人公正廉明，在当地极有声望，不像是会做这种事的人呢、啊？会不会，嗯？江南近年水灾频发，这布政使以功代赈，带领当地百姓筑坝修堤。按理来说，这样的好官，应当不会私吞赈灾钱粮。此事，怕是另有乾坤呢、啊。十三弟，近日看来你很忙啊。皇阿玛可是钦点你来查办水灾贪污案。这件事想办得好，可不是件轻松的差、啊。是啊，此案，可有什么进展？有劳大家关心了，越是大案，越是要细查。可是此案疑点颇多，我的确头疼的很啊。哼，其实我也纳闷，皇阿玛为什么把这个烫手山芋扔给了十三弟？这案子牵扯的可不只是地方官员，其中的利害关系，我自然不用多说。十三弟可得小心掂量着，别大水冲了龙王庙啊。听九哥的意思，已经心中有数了。都少聊两句啊，大家多多吃一点。我怎么倒听说，九哥最近笼络各方官员，这银钱宅子都送出去了不少。九哥这笼络人心的本事，十三真是自愧不如。不过，这赈灾钱粮。八哥跟九哥不是也有经手吗？现在怎么反倒不提了呀？十三，老师，这糕点的味道确实不错，你何不妨坐下来多吃两块？案子如何处理，十三哥自有分寸。九哥，你不必在意。九弟，你若真有此心，何不去向皇阿玛请缨，亲自去江南赈灾？也好帮皇阿玛分忧解难。四哥，这是给我们显摆，受皇阿玛器重吗？除了让十三查案，还把关兴宴的事情交给你。你们可真是事多不压身呐，就怕你们最后担不起。老九老师，说话不能太过分啊，这可是在太子爷的府上，你们这么说，岂不是让太子爷脸上无光吗？太子爷。他们不懂规矩，别往心里去。四哥，这次又是你挑大梁办关兴宴之事，这件事如果想办得出彩，也并非件易事。不知四哥心里可有主意了？嗨，我哪有什么主意？啊？这不正等着兄弟几个集思广益呢吗？我们上不通天文，下不通地理，可不敢给四哥乱出主意。好了，都少说两句。皇阿玛很重视这次的关兴大宴，咱们兄弟之间更应该齐心协力，祝老四把这次的关兴大宴办好。没错，太子爷所言甚是。四哥，这次如果有什么需要帮忙的，尽管向兄弟们开口。好，多谢八弟。如果真有什么难处，我一定会向兄弟们请教的。来，喝茶。如此甚好，既然这样，咱们大家就讨论一下，到底该如何把这次关兴大宴办好找十三呢？听说这阿哥们都住在东边阿哥所。是呢
孩啊？到时候导航就好，不但没手机，真不方便。张北、夏楠、左西、右东。这是你送给我的礼物，你的诚意，我很喜欢。可看着他，会让我更想你。十三，我已经不想再等了。告诉我，对你而言，未来的我究竟要做些什么，才能见到你？十三，我都来了，怎么还见不到你？去哪儿找你啊？却很孤寂。你和我是在不同两个空间里，也是在春天，也是微风，也是同样的风景。你的脸离我很近，我可以触摸。你的气息，你的笑容，留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你的身影，低音刻在我脑海里，只是你哭泣的脸，我比不比你坚强，泪往心里淌，但是我想。可以触摸你的气息，你的笑容留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你的身影。是我想留笑脸给你。